ஆனா அண்ணன் சீமான் சொன்னாரு அப்ப புரியல இப்ப புரியுது இருக்கிற ரஜினி அஜித் கட் அவுட் எல்லாம் கிழிச்சு தொங்க விட்டு சிம்பு கட் அவுட் ஏத்திருக்கோம் மயிறு மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் சார் படத்தை என்ன சார் சுந்தர்சி தலைவனோட வாழ்க்கை வரலாற்று அட்டை பசமான தொழுக்க விடுற மாதிரி எனக்கு படம் இது தலைவன் ராஜாங்கிற ராஜாவே வாழ்ந்திருக்காரு தமிழ் சினிமாவோட அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் தம்பி சிம்புதான் அண்ணன் சீமான் சொன்னாரு அப்ப புரியல இப்ப புரியுது தேட்டர் முழுக்க கூட்டங்க படம் எந்த அளவுக்கு சிறப்புனா தேட்டர்ல டிக்கெட் வித்தவரு பாப்கார்ன் வித்தவர் எல்லாம் என் கூட இருந்து படம் பார்த்தாங்க இன்டர்வெல்ல பைக் டோக்கன் போடுற ஒரு கலைஞர் அழுது நினைச்சு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சிம்பு ஃபேனா இருக்குது இல்ல தலைவனுக்கு பிளஸ்ஸே நம்ம டான்ஸ் தான் அச்சு தூக்கி மறந்து அம்மா காமிச்சிருக்கான் தலைவன் இருக்கிற ரஜினி அஜித் கட் அவுட் எல்லாம் கிழிச்சு தொங்க விட்டு சிம்பு கட் அவுட்ட ஏத்திருக்கோம் மசாலாவுக்கு பஞ்சமே இல்லைங்க தலைவனுக்கு ஏத்த மாதிரி சுந்தர்சி படத்தை ரொம்ப சும்மா செதுக்கி வச்சிருக்காரு சில காட்சிகள்லாம் சுந்தர்சிக்கு பதிலா தலைவன் சிம்புவே டேரக்ட் டேரக்டா வந்து டேரக்ஷன் பண்ணிருப்பாருன்னு தோணுது மதுர காட்சிகள்லாம் அடிச்சு தூள் கிளப்பிருக்கான் தலைவன் ஃபுல் மீல்ஸ் கேரண்டி தெரிக்க விடலாம் சிம்பு ஃபேன் சரியா மயிறு மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் சார் படத்தை என்ன சார் சுந்தர்சி அரண்மனை அரண்மனை டூ எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அப்படி காப்பி பண்ணி அப்படியே போட்டிருக்க அப்படி சொல்லுவாங்க <laughs> படம் நல்லா தான் சொல்லிடலாம் எப்படியும் படம் நல்லா இருக்காது நம்ம சொன்ன ஒண்ணு தப்பா இருக்க மாட்டாங்க படம் நல்லா சொல்லிடலாம் ஆமா ஆமா இப்படியே சிம்பு தான் திட்டு வாங்க சுந்தர் சுந்தர் வழக்கமா படம் படம் எடுப்பாரு சிம்பு தான் திட்டு வாங்க சிம்பு பதில் சொல்லிக்கலாம் எங்க நெகட்டிவா போட்டதாங்க நல்லா ட்ரெண்ட் ஆகும் என்னங்க விஷயம் புரியாம இப்ப பாருங்க நான் என்ன பேசுற அப்படின்ட்டு என்ன பண்றது வச்சு செஞ்ச சிம்பு வாந்தி எடுத்த மக்கள் அப்படின்னு தலைப்பு வச்சிருந்தா பொருத்தமா இருந்திருக்கும் படத்துல ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு நடிக்கிறாங்க கவர்ச்சி காமிக்கிறதுல சிம்புவுக்கும் நிறைய காமிக்கும் சில சமயங்கள்ல 
திரும்பி நிக்கிற சீன்ல எல்லாம் நிக்கிறது சிம்புவா யோகி பாபுவா ரோபசங்கரான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது கலரை வச்சு கெஸ் பண்ணலான்னு பல நேரங்கள்ல பார்த்தா அது வந்து பிரபுவா இருந்ததுதான் வேதனை சுந்தர்சியோட ட்ரிக் செயல் தான் யோகி பாபு காமெடி மட்டும் போதாது அப்படின்னு நினைச்சாரு என்ன ஆதோ பிரபு அவங்க தம்பிங்க ரெண்டு பேரு அப்புறம் சிம்புன்னு நிறைய பேரை வச்சு காமெடி காட்சிகள் வச்சிருக்காரு ஆந்திராவா தெலுங்கானாவான்னு தெரியல அந்த ஊர்ல நிறைய ஒரு நிறைய அடியார்களை கூட்டிட்டு ராதா ராவி வராரு ஒரு படத்துல பிரபுவை தேடி கையில ஆர்த்தி தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருப்பாரு இல்லையா ஆர்த்தி கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருப்பாரு இல்லையா அதே மாதிரி அதே கிட்டப்பில் அதே கோட் போட்டு வராரு ராதா ராவி ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கும் தன்னோட சிம்பு தான் தன்னோட அண்ணனோட பையன் அப்படிங்கிறது படம் தொடங்கும் போதே தெரியும் ஆனா கதை நகராத அப்படிங்கிற ஒரே கருந்து காண்டி இன்றைய வரைக்கும் வெயிட் பண்றாங்க அப்போ ஏன் இவ்வளவு நாள் இனி வரக்கல அப்படின்னு கேட்கும் போது சிம்பு வந்து கேட்கும் போது அவர் சொல்றாங்க பெட்ரோல் பேட்டா வாங்காத ஒரே டிரைவர் நீ தான் அன்னைக்கு கார்கி கேட்கும் போது கார்கி மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிட்ட வாங்கிட்டு போயிட்ட பெட்ரோல் கேட்கல அதனால அந்த காசு மிச்சம் சொல்லி இருந்துட்டேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வீட்டை விட்டு வெளியே போன்னு சொல்லாம சொல்றாங்க ரம்யா கிருஷ்ணன் ஆனா சிம்பு கடைசி வரைக்கும் அங்கேயே சுத்திட்டு கிடக்கிறாரு ஏன்னு தெரியல ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் சிம்பு கார் டிரைவர் வேஷத்துல ரம்யா கிருஷ்ணனோட ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் முழுசா பாத்துக்கிறாரு இத அவங்ககிட்டயே சொல்றாரு அவங்களும் வந்து பாக்குறீங்கன்னு கேக்குறாங்க பப்புல போய் ரெட் கார்டு பாட்டுக்கு ஆர்டர் அசைக்கிறாரு மகத்த லவ் பண்ற பெரிய பொண்ணு சிம்புவோட நெஞ்ச கஷ்டது சின்ன பொண்ணு சிம்பு மடியில ஏறி உட்கார்ந்து நினைக்கிற மாதிரி நல்ல காதல் பண்றாங்க கோபகாரிய இருந்த மேகாக திடீர்னு பொம்மையாகி சிம்புவோட கார்ல இருந்து பைத்தியமாகி சிம்புவ காதலிக்கிறாங்க பைத்தியமா இருக்கும்போது சிம்புவ காதலிக்கிறது வரைக்கும் ஓகே பட் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பைத்தியம் தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் சிம்புவ காதலிக்கிறாங்க அது என்ன லாஜிக்கே புரியல சிம்பு ரொம்ப பலசலியா காமிச்சுக்காங்க தலைவர் ரோபோ சங்கரையும் அழகா தூக்குறாரு அதுவும் ஒன் ஹேண்ட்ல அடுத்து அடிச்சு பறக்க விட்ட வில்லன் மேல ரயில் மோத வர போகும்போது ஏர்ல இருக்கிற வில்லனை அப்படியே பாஞ்சு கேட்ச் பண்ணி தலையில போடுறாரு சிம்பு படத்தோட கதை ஏன் சுந்தர்சி எப்படி முடிவு பண்ணிருப்பாருன்னு யோசிச்சு பார்த்தா தெலுங்கு படத்தோட ஒன்லைனை எடுத்துக்கிட்டாரு சிம்புவை புகழணும் சிம்பு கேரக்டரை தூக்கி காமிக்கணும் ரெட் கார்டு மேட்ரே காதல் காதல் தோல்வி நல்லவன் கெட்டவன் வல்லவன் மன்மதன் அப்புறம் சத்தியம் நம்மங்க சிம்புக்கு காமெடியும் காமெடியும் வரும் காமெடியும் வரும் இப்படிலாம் போட்டாச்சு சிம்பு நல்லவனா காமிக்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபில்லர்ஸ் வேணும் இல்லையா நேரா சன் டிவி சீரியல் ஷூட்டிங் லொக்கேஷனுக்கு போறாரு அங்க யாரெல்லாம் சிம்புவோட ஒரு வெயிட்டிங் மிஸ் வெயிட் மிஸ்ஸையும் தூக்கிட்டு போறாரு போல இருக்கு யாரெல்லாம் சிம்புவோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் படத்தை தூக்கி போட்டுக்கிறாரு இப்படி ஒரு படம் அந்த வந்து கிரீ கிரீ வந்து செட் ஆயிடுச்சு ஒரு <laughs> எடிட்டிங் தான் நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா படத்தோட நீளத்தை குறைப்பாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்த படத்தோட அகலத்தை குறைச்சிருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா சிம்பு வந்து ஒளியா காமிக்கிறதுக்காகவே நிறைய சீன் எல்லாம் வந்து ஒடுக்கி கம்ப்ரஸ் பண்ண மாதிரியே தெரியுது நம்ம காட்சிக்கு கண் நம்ம கண்ணுக்கு அது என்ன அளவு தெரியல ஆஹ் அது நடந்து நல்ல விஷயம் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரோபோ சங்கர் ரொம்ப சின்னதா காமிச்சிருக்காங்க சினிமாட்டோகிராபி வந்து பாவம் உண்மையா ஒயிட் ஷார்ட் ஒர்க் வச்சாகணும் ஒரே ஃபிரம்ல சிம்புவையும் பிரபுவையும் சேர்த்து காமிச்சாகணும் எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பாங்க தெரியல அதே மாதிரி ஒரே சீன்ல சிம்பு யோகி பாபு ரோபா சங்கர் இப்படி மூணு பேரையும் காமிக்கும் போது ரோபா சங்கர் வந்து குழந்தை பிள்ள மாதிரி இருக்கிற அந்த அளவுக்கு ஒல்லியா இருக்கிறாரு ஒரே ஃபிரம்ல காமிக்கிறாங்க ரெண்டு மூணு கேமரா வச்சு எடுத்து ஒன்னா தச்சிருப்பாங்க போல யோசிக்க தோணுது சரி அடுத்ததா படம் தொடங்கும் போது சென்டிமெண்டா சுந்தர் சி சிம்புவுக்கு மோதலம் வாங்கி கொடுத்திருக்கலாம் கொடுத்திருக்காரு நினைக்கிறேன் அப்படி வந்து ஆசைப்பட்டிருக்காரு உடனே கதை கடைக்கு போன் பண்ணி இருக்கிறதுல பெரிய சைஸ் மோதலமா ஒண்ணு ஆர்டர் பண்ணிட்டாரு உடனே அந்த ஆர்டர் பண்ண மோதலமும் வந்துச்சு சிம்பு கையில போட்டுருக்காங்க சிம்பு கையில சேரல வேற என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வரல சுண்டு வரல போட்டு படத்தை ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இருக்கிறதுல பெரிய சைஸ் மோதலம் அதனால சுண்டு வரல தான் பேசி சேர்ந்துருக்கு எல்லாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி படத்தை முடிக்கிற சமயத்துல தான் தெரியுது பிளாஸ் பேக்ல ஒரு விஷயத்த சொல்லாம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்பவே சொல்லியிருந்தா படம் அப்பவே முடிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் படத்தை இருக்கணும்னு அதை சஸ்பெண்டா வச்சுக்கிறாங்க ரம்யா கிருஷ்ணன் பிரபுவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வரத பார்த்து கோபர் நாசர் முதல்ல பிரபுவை சொல்றாரு அடுத்து மருமகள சொல்றாரு நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன்னு சொல்ற நாசர் கடைசி வரைக்கும் படிக்கவே இல்லை அப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் போது துப்பாக்கி தூர எழுஞ்
கிளைமேக்ஸ் லேப் சிம்பு பேசுறார் இருபது நிமிஷம் சிம்பு பேச மக்கள் அழுகுறாங்க அப்ப ரயில் நிலையத்துல மணி எட்டு இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து பத்து நிமிஷம் சிம்பு அழுகிறார் மக்களும் அழுகுறாங்க அப்பவும் மணி எட்டு இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து மறுபடியும் பத்து நிமிஷம் சிம்பு பேசுறார் மக்கள் எழுந்திரிச்சு வெளியே ஓடிடுறாங்க அப்பவும் மணி எட்டு இருபத்தி ரெண்டு அந்த சீம் படத்திலேயே ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வருது ஆனா அப்பவும் மணி எட்டு இருபத்தி ரெண்டு சிம்பு இந்த கிளைமேக்ஸ் ஆச்சரியாச்சும் நடிச்சிட மாட்டாரா அப்படின்னு அவளோட ரசிகர்கள் சாரி என்னோட சேர்த்து படம் பார்க்க வந்தது அஞ்சு பேர் தான் பாப்கார்ன் விற்கிற ஒருத்தர் பார்க்கிங் டோக்கன் போடுற ஒருத்தர் டிக்கெட் போடுற ஒருத்தர் தேட்டர் ஆப்ரேட்டர் அப்புறம் நான் வந்து உங்க வந்து அஞ்சு பேர் கடைசியா சுந்தர்சியே வந்து சொன்னாரோ என்னவோ தெரியல ரம்யா கிருஷ்ணன் நாசர் பார்க்க ஓடிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் படம் போச்சு ஆனா கர்மத்தை எவ்வளவு நேரம் தான் சகிச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேவலமா திட்டிட்டு எல்லாரும் போயிட்டாங்க ஒத்தகி உட்காந்து நான் என்னதான் பண்றதுன்னு நானும் கிளம்பி வந்துட்டேன் வெளியில கடுமையான கூட்டம் அடுத்த ஷோ பேர் அன்பு அதுக்காகவும் போயிருக்கலாம் சிம்பு சென்னை ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்கும் போது பிரபுக்கு ஒரு மாதிரி நெஞ்சரிச்சல் வருது நெஞ்சரிச்சல் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் கூட அவருக்கு தோணல பட் ஏதோ நெஞ்சரிச்சல் போல இருக்கு நல்லா விட்டு சாப்பிட்டு போல இருக்கு அது வந்து நெஞ்சரிச்சல் இருக்கனால ஒரு ஈனோ பாக்கெட் ஒரு ரூபாய் ஈனோ பாக்கெட் அவ்வளவு தமிழ்நாட்டிலேயே பெரிய வைக்கல் சொல்றாங்க ஒரு ஒரு ரூபாய் ஈனோ ஈனோ பாக்கெட் வாங்கி குடிச்சிடறாரு சரியா போயிடுறாரு நினைக்கிறாரு கார்ல ஏறி போறாரு அந்த சமயத்துல சீட் பெல்ட் எல்லாம் போட்டு கார் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காரு நெஞ்சு வழி மறுபடியும் வந்துட்டு இப்பதான் ஈனோ குடிச்சோம் மறுபடியும் காணலையே சரி சொல்லிட்டு காருக்குள்ள ஈனோ பாக்கெட் எல்லாம் தேர்றாரு ஈனோ பாக்கெட் கிடைக்கவே இல்லை ஆனா என்ன பண்றது கார நிறுத்தி ஒரு இடத்துல போய் மோதி நிக்கிறார் உடனே அங்க இருந்து சிம்பு வராரு வேகமா வந்து காரை நிறுத்திட்டு ஐயோ என்ன சின்னாச்சு பாக்குறாரு அந்த நேரத்துல வந்து நம்ம தலைவர் பிரபு வந்து முழிச்சு பாக்குறாரு ஐயோ நம்மளோட ஒருத்தன் பெரிய குண்டா இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி மனசு சேர்ந்துக்கிறாரு நான் தெரியல அவருக்கு உடம்பு சரியாயிருது இதனால ஆஸ்பத்திரியில அட்மிட் ஆகுறாங்க அங்க வந்து பிரபுவை வந்து நார்மல் வார்டுல அட்மிட் பண்றதுக்கு பதிலாக போய் பிரசவ வார்டுல போய் அட்மிட் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட அவர் வைரம் அப்படிதான் இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவங்களுக்கு பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தோம்னா எனக்கா ரெட் கார்டு அப்படிங்கிற பாட்டு தவிர மத்த பாடல்கள் எல்லாம் கேட்கற மாதிரி தெரியல பட் ஒரு வந்தா வந்த வாங்க மச்சா வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு இருக்கு வந்த ராஜா தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறது அது மட்டும் கொஞ்சம் ரசிக்கிற படியா இருக்கு என்ன அப்படின்னா மேகா ஆகாசம் சரி பக்கத்துல இருக்க அந்த பொண்ணும் சரி ஒரு மாதிரியான விடை உடைகள் போட்டுட்டு வர்றதுனால கொஞ்சம் பாக்குற மாதிரி இருக்கு செகண்ட் ஹாஃப்ல யோகி பாபு வந்ததுக்கு அப்புறம் யோகி பாபு வர்ற சீன் மட்டும் பாக்குற மாதிரி இருக்கு அதை மட்டும் தனியா காமெடி ட்ராக்னு எடுத்து வெளியே விட்டாங்கன்னா அது நல்லா ஹிட் ஆகும் மத்தபடி படத்துல பாக்குற அளவுக்கு 